ప్రైజ్ ద లాడ్ అంచదినమల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈరోజు మీకు ప్రాముఖ్యమైన మూడు విషయాలు నేను పంచుకోగోర్చున్నాను అవి మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాయి మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను నాయన మీరు నాయన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మహిమ పొందాలి నాయన మీ నామము దేవాస్తోత్రం గణపరచబడాలి అనేక మంది వారి జీవితాల్లో గొప్ప విడుదలను పొందుకోవాలి నాయన వారు ఫలించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి మీ ఆత్మచేత నింపి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీరే పొందమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మొదటి విషయం నేను ప్రతి సంవత్సరం ఒక సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాను ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే మేము చర్చిలో ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ చేస్తున్నాము నేను సంఘానికి కాపరగా ఉన్నాను అలాగే ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేస్తున్నాను మాకు ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చినాయి ఫుల్ బిజీ షెడ్యూల్ అంత బిజీ షెడ్యూల్లో అనేకమైన సమస్యలతో నేను పోరాడుతున్నాను ఎక్కువ టైం దేవునితో సహవాసం చేయటం బైబుల్ ధ్యానించటం ప్రేయర్ చేయటం ఇంత బిజీగా ఉండటం వల్ల నాకు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయి విపరీతంగా దగ్గు జలుబు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఇలా ప్రతి సంవత్సరం నన్ను ఈ సమస్య వేధిస్తూ ఉంది ఇలా వచ్చినప్పుడు నేనేమనుకునేవాడిని అంటే ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి ఇంత గొప్పగా దేవుని పని నేను ఎలా చేస్తాను నా వల్ల అవుతుందా నేను చేయలేనని చెప్పి నిరుత్సాహంలో ఉండేవాడిని కానీ ఈ సంవత్సరం దేవుడు చేసిన వాగ్దానం నేను నీకు త్రోవలు సరాళము చేస్తానని చెప్పాడు మీకు వాక్యం ద్వారా వివరిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నిర్గమాకాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనం నుంచి చదువుతాను ఫరో సమీపించుచుండగా ఇజ్రాయేలీలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీయులు తమ వెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిలు భయపడి యహోవాకు మొర్ర పెట్టిరి అంతటా వారు మోసేతో ఐగుప్తులు సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యంలో చచ్చుటకు మమ్మను రప్పించితివా మమ్మను ఐగుప్తుల నుండి బయటకు రప్పించి మమ్మను ఇట్లు చేయనేలా మా జోలికి రావద్దు ఐగుప్తీలకు దాసులు మగుదమని ఐగుప్తిలో మేము నీతో చెప్పిన మాట ఇదే కదా మేము ఎరణ్యమందు చచ్చుట కంటే ఐగుప్తీలకు దాసులగుటయే మేలని చెప్పేది అందుకు మోసే భయపడుకుడి యహోవా మీకు నేడు కలుగుజేయు రక్షణను మీరు ఓరక్క నిలుచుండి చూడుడి మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తీలను ఇక మీదట మరి ఎన్నడును చూడరు యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయును మీరు ఓరక్కయే ఉండవలనని ప్రజలతో చెప్పాను ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఇజ్రాయేలీని దేవుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేసి ఐగుప్తు బానిసత్వం నుంచి విడిపించి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు అలా నడిపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ముందు ఎర్ర సముద్రం ఉంది వెనకాల ఫరో సైన్యం వాళ్ళు దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేయాలో పాలుపోని పరిస్థితి ఆ టైంలో విసికి వేసారిపోయి సనగటం మోషను నిందించడం ఇవన్నీ చేస్తారు నా జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు నేను ఎదుర్కొంటున్నాను దేవుని కోసం ఎన్నో గొప్ప పనులు చేయాలి గొప్పగా సువార్త ప్రకటించాలి అని ప్రయాసపడుతున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు అనారోగ్య పరిస్థితులు రకరకాల ఇబ్బందులు నన్ను ఆపేస్తున్నాయి ఆపేస్తున్నప్పుడు నేనేం చేయలేనని చెప్పి నేను అక్కడితో ఆగిపోతున్నాను అయితే ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఇజ్రాయేలీలు అంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మీరు ఓరకే ఉండి యహోవా నేడు మీకు కలుగుజే రక్షణను చూడండి ఆ మాట నన్ను ఎంతో ధైర్యాన్ని నింపింది ఆ మాట నాలో ఎంతో ధైర్యాన్ని నింపింది నేను చాలా సంతోషించాను ఇప్పటి వరకు నాకు మార్గం లేదు దారి లేదు అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో దేవుడు నాకు బయలుపరిచిన మాట ఏంటంటే నువ్వు చేసేది నువ్వు చేయి నువ్వు అలా ఊరకే ఉండు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో దేవుడు నీ పక్షాన యుద్ధం చేస్తాడు దేవుడు కలుగజే రక్షణ నువ్వు ఊరకే నిలుచుండి చూడమని చెప్పాడు ఆ మాట నా జీవితాన్ని నా ఆలోచనలు మార్చేసింది ఈ సంవత్సరం నుంచి నేను అక్కడితో ఆగిపోకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే పరిచర్య నేను చేస్తున్నా దాన్ని నడిపించేది దేవుడు నేను వాక్యం ప్రకటిస్తున్న అద్భుతాలు చేసేది దేవుడు సువార్తకు ఖర్చు అవుతున్న దానికి సమకూర్చేది దేవుడు నాకు అర్థమైంది దేవుడు వెనకాల నుండి మనల్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి మనం చేయలేని పనులు దేవుడు మన జీవితంలో చేపిస్తాడు ఒకవేళ మీ జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు అనారోగ్య పరిస్థితులు పిల్లలు మాట వినకపోవటం ఇంకా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు 
మీరు అనుకుంటా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ పోతాయా ఈ బంధకాల నుంచి నేను బయటకు వస్తానా ఈ సంస్థ నుంచి నేను విడుదల పొందుతానా అని మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు దేవుడు మీతో చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు చేయగలిగింది మీరు చేయండి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి దేవుడు కలుగజేయ రక్షణ మీరు చూడండి ఇంతకీ నేను చేయగలిగింది నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒక సంఘానికి కాపరగా ఉన్నాను సంఘం యొక్క కాపర ఏం చేయాలి సువార్త ప్రకటించాలి నేను సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను దేవుని పనికి ఇస్తున్నాను సంఘంలో అందరి చేత మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన చేపిస్తున్నాను అలా విశ్వాసంతో ముందుకెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అనేకమైన సమస్యలు ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఆ సమస్యల నుంచి దేవుడు విడిపిస్తున్నాడు విడిపిస్తూ దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చేసి నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో నువ్వు ఓరకే ఉండు నేను చేయాల్సింది నేను చేస్తాను అని చెప్పి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీ జీవితంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలు అన్ని ఇబ్బందులు అన్ని పరిస్థితుల నుంచి విడుదల పొందుతారు మీరు జాగ్రత్తగా విన నేను మరలా చెప్తున్నాను మనం చేయాల్సింది మనం చేసి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మనం ఓరకే ఉంటే దేవుడు చేయాల్సింది మన జీవితంలో దేవుడు చేస్తాడు మన జీవితం ఎందుకు ఉంది దేవుడి నామాన్ని మహిమపరచడానికి ఏసు నామాన్ని గొప్ప చేయటానికి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం ఉన్నాం ఎప్పుడైతే మనం దేవుని పని చేయటానికి ఇష్టపడతామో ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేయటానికి ఇష్టపడతామో ఎప్పుడైతే దేవుని మార్గంలో నడవటానికి ఇష్టపడతామో ఇంకా దేవుడు చెప్పింది చేయటానికి ఇష్టపడి మనం చేయాల్సింది చేసి మనం మౌనంగా ఉంటే దేవుడు మన జీవితంలో జోక్యం చేసుకుని అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు మనం చేయలేని పనులు మన ద్వారా దేవుడు చేపిస్తాడు మన జీవితంలో మనం ఊబిలో ఉంటే దేవుడు ఆ ఊబి నుంచి మనల్ని పైకి తీసుకొచ్చేస్తాడు మన జీవితంలోకి ఆశీర్వాదం వస్తుంది దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుడు మనకి త్రోవలను సరళం చేస్తాడు మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు ఆ నామానికి మహిమకరంగా ఒక ఫలించే కుటుంబంగా ఫలించే సంఘముగా ఫలించే వారిగా మనం ఉంటాం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ సంవత్సరం నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ప్రతి సంవత్సరం నేను ఎదుర్కొంటున్న ఒక సమస్య నుంచి విడుదల పొందాను నేను ఎలా చేయాలి నేను చేయగలనా నా వల్ల కాదు అని చెప్పి ఆపేసేవాడిని ఈ సంవత్సరం దేవుడు నాతో చెప్పిన మాట మీకు పదే పదే చెప్తున్నాను మీ జీవితంలో కూడా అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చేయి చేసి విశ్వాసం ఉంచి ఓరకే ఉండు నేను చేసే కార్యాలు నువ్వు చూస్తావు దేవుడికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా ఉందా దేవుడు చేయలేని పని ఏదైనా ఉందా దేవునికి సమస్తము సాధ్యము ఆయన ద్వారం తెరిచాడంటే దాన్ని మూసేవారు ఎవరు లేరు ఈ విషయం నాకు అర్థమైన తర్వాత ఎంతో సంతోషంగా ఎంతో ఆనందంగా నిన్నటి నుంచి నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే దేవుడు మార్గము సరళం చేశాడు నేను ఉత్సాహంగా ఇంకా ముందుకెళ్ళటానికి దేవుని పని చేయటానికి ఏసు నామాన్ని గొప్ప చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు కూడా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడండి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడండి మీ జీవితంలో తరతరాలుగా ఉన్న సమస్యలు అవి ఆర్థిక సమస్యలు కావచ్చు బలహీనతలు కావచ్చు పిల్లల సమస్యలు కావచ్చు ఇంకో సమస్య కావచ్చు ఇంకో ఇబ్బంది కావచ్చు ప్రతి సమస్య నుంచి దేవుడు విడిపించేస్తాడు ఏసు నామంలో నేను ప్రకటిస్తున్నాను మీరు దేవుని మాట వినండి గొప్ప విడుదల చూస్తారు మీరు దేవుని మాట వినండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు మీరు దేవుడు చెప్పింది చేయండి యహోవా కలుగజేయు రక్షణ మీరు చూస్తారు మనం ఒక్కడమే చేయట్లేదు దేవుని పని దేవుడు చూసుకుంటాడు ఇది మొదటి మాత నా జీవితాన్ని మార్చేసిన మాట ఒకసారి మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను మనం చేయాల్సింది మనం చేసి విశ్వాసంతో ఉంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను చేయాల్సింది నేను చేస్తాను దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే రెండో మాట చెప్తాను వినండి ప్రజెంట్ క్రైస్తవుల్లో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఏంటంటే స్కూల్కి పిల్లలను పంపించడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు జాబ్కి వెళ్తానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు చదువుకోవడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఏదన్నా పని ఉంటే ఆ పని చేయడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు చర్చిని మాత్రం పక్కన పెట్టేస్తారు వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే చర్చికి వెళ్తే ఏమొస్తుంది అది ఆలోచన నిర్లక్ష్యం చేస్తారు మీరు అలాగే ఉన్నారా అలా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా ప్రపంచంలో క్రైస్తవులు అనేక సమస్యల్లో ఉండటానికి మొదటి కారణం ఇది దేవుని సంఘాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి దేవుని సన్నిధికి వెళ్తే ఏమొస్తుంది అనే ధోరణిలో ఉండటం మీరు అలా ఉంటే ఈ వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి 
ఒకవేళ మీ జీవితంలో సమస్యలకు అదే కారణమేమో దేవుని సన్నిధికి వస్తే ఏమొస్తుంది అనుకుంటున్నామంటే దేవుని దగ్గర నుంచి మనకేం దొరకదు ఏమొస్తుందో తెలుసా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తే నువ్వు ఆశీర్వాదంతో తిరిగి వస్తావు ఆశీర్వాదం నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది యహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమునిచ్చును అది నరుల కష్టము చేత ఎక్కువ కాదు బైబుల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది దేవుని ఆశీర్వాదం మనకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తుంది దేవుని ఆశీర్వాదం మనకి సమృద్ధిని ఇస్తుంది దేవుని ఆశీర్వాదం మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది దేవుని ఆశీర్వాదంతో దేవుని కాపుదల ఉంటుంది దేవుని ఆశీర్వాదంతో మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం దేవుని ఆశీర్వాదంతో మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాం దేవునికి వేరుగా ఉండి మనం ఏమీ చేయలేము ఆశీర్వాదం చాలా శక్తివంతమైంది యాకోబు చేతి కరతో వెళ్ళాడు యాకోబుతో పాటు ఏముందో తెలుసా ఆశీర్వాదం ఉంది తిరిగి వచ్చేటప్పుడు అత్యధికంగా ఆశీర్వదించబడి వచ్చాడు దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటే చాలు నీ జీవితం నీ పరిస్థితులు మారిపోతాయి దేవుని ఆశీర్వాదం మనకు ఉంది ఎలా చెప్పగలమో తెలుసా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము అన్య జలునైన మనకి కలగటం కోసం దేవుడు మన కోసము శాపమై మనల్ని ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుంచి విమోచించాడు యేసు ప్రభు వెలా చెల్లించాడు మన కోసం ఆయన శాపంగా మారాడు మన శాపానికి మన శిక్షను ఆయన అనుభవించాడు మన దోషాలను ఆయన భరించాడు మన పాపాలకి వెల చెల్లించాడు ఇంకెందుకు మనం శాపంలో ఉండాలి ఇంకెందుకు మనం సమస్యల్లో ఉండాలి ఇంకెందుకు మనం ఇబ్బందుల్లో ఉండాలి ఒకసారి ఆలోచించండి ఎందుకు ఉండాలి దేవుడు మన కోసం ఏమైతే చేశారో దాని ఎందు విశ్వసించాలి దేవునికి విలువివ్వాలి సంఘానికి విలువివ్వాలి నేను దేవుని సన్నిధికి వస్తే నా జీవితం మారుతుంది నేను దేవుని ఆశీర్వాదం చేత నింపబడతాను నా జీవితంలో శాపం ఉండదు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నన్ను అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుతాడు ఆ విశ్వాసంతో నువ్వు ఉంటే నువ్వు దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవునికి విలువిస్తే దేవుని పనికి విలువిస్తే దేవుని నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఇది క్రైస్తవులో ఉన్న పెద్ద సమస్య రెండవ సమస్య మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా వినండి మీరు దేవునికి విలువివ్వండి దేవుని సంఘానికి విలువివ్వండి దేవుని పనికి విలువివ్వండి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి మీరు ఊరకే ఉండి దేవుడు చేసే కార్యాలు చూడండి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నాం అనుకున్నారు చూచుచున్న దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న మాటలు నేను చెప్తున్న వాక్యం దేవుడు చూస్తున్నాడు మన హృదయాంతరంగాలు మన తలంపులు దేవునికి తెలుసు మనుషులు పైరూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు హృదయాంతరంగాలని చూస్తాడు నేను ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మాటలు చెప్తానో దేవునికి తెలుసు నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో వింటున్నావో దేవునికి తెలుసు మనం మంచి ఉద్దేశంతో మంచి హృదయంతో దేవుని మాటలు వింటే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు మన కోసం వెతుకుతున్నాడు తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచుటకై యహో ఒక్కను దృష్టి లోకమందంతటా సంచారము చేయుచున్నది నువ్వు యథార్థంగా దేవుని మాటలు వినటానికి ఇష్టపడితే యథార్థంగా దేవుని మార్గంలో నడవటానికి ఇష్టపడితే నిన్ను బలపరచడానికి నిన్ను లేవనెత్తడానికి నిన్ను స్వస్థపరచడానికి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి నువ్వు అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా మారటానికి దేవుడు చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మూడవ విషయాన్ని ధ్యానించుకుందాం మూడవది కూడా ప్రాముఖ్యమైంది నేను ఒక వాక్యాన్ని చదివి మీకు వినిపిస్తాను యాకోబు గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము మొదటి నుంచి మీలో యుద్ధములను పోరాటములను దేని నుండి కలుగుచున్నవి మీ అవయములలో పోరాడు మీ భోగేచ్చుల నుండియే కదా మీ రాసించుచున్నారు కానీ మీకు దొరకట లేదు నరహత్య చేయుదురు మత్సర పడుదురు కానీ సంపాదించుకుంటలేదు పోట్లాడుదురు కానీ యుద్ధము చేయుదురు కానీ దేవుని అడగనందున మీకేమీ దొరకదు మీ రడిగినను మీ భోగేచ్చుల నిమిత్తము వినియోగించుకున్నటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమీ దొరుకుట లేదు ఇందులో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి అందరూ చేసే పని ఏంటంటే దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసి దేవుణ్ణి లెక్క చేయకుండా దేవుని సన్నిధిని పక్కన పెట్టేసి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేకమైన తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అతివి తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు పోరాడతారు యుద్ధం చేస్తారు గొడవ పడతారు ఏదో సంపాదించాలి ఏదో చేయాలని చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ మీరు చేస్తున్నారు దేవుణ్ణి అడగనందున మీకు దొరకటలేదు అది మొదటి విషయం ఇన్ని చేస్తున్నారు కానీ దేవుణ్ణి అడిగితే దేవుడు మనకి ఇస్తాడన్న విషయం చాలామందికి తెలియట్లా కొంతమంది నేను చేసుకుంటాను అనుకుంటారు ఏంటి మనం చేసేది ఈరోజు మనం ఉన్నామంటే అది దేవుని యొక్క కృప 
మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు కానీ దేవుని నోట నుంచి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు ఈరోజు మనం జీవించి ఉన్నామంటే ఈరోజు ఇలా వాక్యం వింటున్నారంటే అది దేవుని కృప దేవుని కృప లేకుండా మనం ఉండలేం దేవుడు ఆయుష్ మనకి ఇచ్చాడు సమస్తము మనం కలిగి ఉన్నదంతా దేవుడు ఇచ్చిందే మనం దేవుణ్ణి గనపరచాలి దేవుణ్ణి నామాన్ని మహిమపరచాలి మనం దేవుణ్ణి అడగాలి ఆయన ఇస్తాడు ఆయన సర్వశక్తి గల దేవుడు బైబుల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును తట్టుడి మీకు తీయబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును దాని తర్వాత ఇంకా చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాటలు ఉన్నాయి మీలో ఎవరైనా మీ కుమారుడు రొట్టెను అడిగితే రాతినిచ్చున చేపను అడిగితే పామునిచ్చున మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఇస్తారు కదా మరి మన పరలోకపు తండ్రి మనకి మంచి ఈవులను ఇవ్వడా మరి మన పరలోకపు తండ్రి మనల్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపడా ఆయన మన తండ్రి మనమే మన పిల్లల కోసం అంత మంచి ఇస్తుంటే దేవుడు మనకి ఇవ్వడా మనం విశ్వాసంతో దేవుడిని అడిగితే గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి జనం ఏంటంటే లోకం మాటలు వినేసి దేవుడు నాకు ఇవ్వడు దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించడు దేవుడు నాకు ఏం చేయడని చెప్పి వాళ్ళు మనసులో ఫిక్స్ అయిపోయారు అది అపవాది యొక్క అబద్ధం అపవాది యొక్క మోసం అపవాది అబద్ధానికి జనకుడు మనుషుల్ని మోసంలో పడేసి మనుషులు అబద్ధాలు నమ్మేటట్టు చేసి దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకోకుండా చేస్తున్నాడు దేవుని పిల్లలు దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకోకుండా నిత్య జీవాన్ని పొందుకోకుండా ఫలించకుండా ఆపేది అపవాది ఏదేని వనంలో ఆదాము అవ్వ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసింది ఎవరు అపవాది కాదా నిజం చెప్పాడు అపవాది అబద్ధం చెప్పి వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు ఇప్పటికి కూడా అపవాది అదే పని చేస్తున్నాడు అపవాది చెప్పే అబద్ధాలు లోకంలో ఉన్నాయి అందుకే దేవుడు లోక జ్ఞానాన్ని వెరితనంగా చేశాడు లోక మాటలు వింటూ లోక విషయాలు తెలుసుకుంటా ఉంటే మన మైండ్ అంతా అబద్ధాలతో నిండిపోతుంది దేవుని గురించి ఒక మంచి అభిప్రాయం ఉండదు ఆయన మన పరలోకపు తండ్రి మనం అడిగినప్పుడు ఆయన మనకి ఇస్తాడు మనమే మన పిల్లలకు మంచి ఇవులను ఇస్తున్నాము దేవుడు మనకి ఇవ్వడా అలా మన ఆత్మీయనేత్రలు తెరవబడినప్పుడు దేవుని గొప్పతనం ఏంటో మనకి తెలిసినప్పుడు మనం నశించిపోకూడదని చెప్పి తన కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించాడు దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే మన కోసం యేసు ప్రభుని అప్పగించేశాడు అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంతగా ప్రేమించిన దేవుడు తన కుమారుణ్ణి మన కోసం ఇచ్చిన దేవుడు మిగతావి మనకి ఇవ్వడా మన జీవితాన్ని మార్చడా మన పరిస్థితుల్ని మార్చడా నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే లోకం మాటలు వింటున్నాం లోకం మాటలు వినటం వల్ల మనకి నమ్మకం లేదు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి దేవుని మాటలు వినండి కొంత టైం పట్టొచ్చు కానీ దేవుడు ఎవరో ఆయన మనకి ఏం చేయగలడో ఆయన ఎంతటి శక్తిమంతుడో దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో అవన్నీ తెలుస్తాయి మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు సత్యము మీ జీవితాలను మార్చేస్తుంది సత్యము మీ పరిస్థితులను మార్చేస్తుంది దేవుణ్ణి అడగాలి అడిగి పొందుకోవాలి అడగకుండా లోకంలో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇంకొకటి యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయ మూడవ వచ్చంలో ఉంటుంది మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుకున్నటకై దురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనక మీకేమీ దొరుకుట లేదు ఒకవేళ దేవుణ్ణి అడిగిన భోగాల నిమిత్తము దురుద్దేశముతో ఉపయోగించడం నిమిత్తం అడుగుతున్నారు అందుకనే దొరకట్లా ఈ వాక్యం చదివిన తర్వాత నా ఆలోచన ఇంకా మారిపోయింది ఏం మారిందో చెప్పనా అసలు నేను ఎందుకున్నాను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉన్నాను ఏసు నామాన్ని గొప్ప చేయటానికి ఉన్నాను దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడానికి ఉన్నాను ఏసు ప్రభండి నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు నేను నిత్య జీవం పొందాలని చెప్పి ఆఖరి రక్తపుట్టు వరకు చెందించాడు నా కోసం అవమానాలని భరించాడు మొక్కం మీద ఉమ్మేసిన ఆయన తల ఉంచుకుని ఉన్నాడు అంతగా తగ్గించుకుని సమస్త సృష్టిని సృంచిన దేవుడు నేను రక్షణ పొందాలని అంత చేస్తే మరి నేనేం చేయాలి ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకున్న నేను ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేయాలి అందుకోసం నేను జీవించి ఉన్నాను అని నాకు అర్థమైంది ఆ అర్థమై దేవా నీ పని చేస్తాను నాకున్న దాంట్లో నీ పని చేస్తాను నేను ఇలా టీవీ ద్వారా సువార్త ప్రకటిస్తాను ఇంకా సువార్త ప్రకటిస్తాను సంఘంలో ప్రార్థన చేస్తాం ఉద్యమం రావాలని అనేక మంది రక్షణ పొందాలని ఇవన్నీ మేము చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మా ప్రార్థన ఆలకించడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు 
దేవుని చిత్త నెరవేర్చడానికి కావాల్సింది సమస్తము నీకు సమకూరుస్తాడు రెండు పనులు జరుగుతాయి అంతకుముందు నేను స్వార్థంతో జీవించేవాడిని లోకానుసారంగా జీవించేవాడిని నేను సమస్తము కోల్పోయాను చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నా జీవితం ఉద్దేశం ఏంటో అర్థమైంది మీలో ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరి ఎడల గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు నా ఎడల గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నీ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఏ ఇబ్బందులో ఉన్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా నీ గురించి దేవుడు ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడు నీ పరిస్థితిని మార్చాలనుకుంటున్నాడు నిన్ను లేవనెత్తాలనుకుంటున్నాడు నిన్ను అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు ఉంచాలనుకుంటున్నాడు నన్న అని చెప్పి మీరు అనొద్దు నీ గురించే దేవుడు చేయగలడా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే మరి మనం ఏం చేయాలి దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే చాలు యథార్థంగా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తే చాలు మన దగ్గర ఏమున్నా ఏమి లేకపోయినా మనం యథార్థంగా దేవుణ్ణి వెంబడిస్తే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనం ఇష్టపడితే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాడు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడతాం దేవుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు మనకి ద్వారాలు తెరుస్తాడు మన చేత దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేపిస్తాడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మీకు మూడు విషయాలు నేను పంచుకున్నాను మొదటిది నీ జీవితంలో సమస్యలు ఇబ్బందులు గందరగోళమైన పరిస్థితులు ఉండి ఇక నా వల్ల కాదేమో నేనేం చేయలేనేమో అనుకుంటున్నావేమో దేవుడు చెప్తున్న మాట మొదటి మాట నువ్వు చేయగలిగింది నువ్వు చేయి దేవుడు చేయగలిగింది దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు చేయగలిగింది నువ్వు చేయటం అంటే దేవుణ్ణి వెంబడించు దేవుని మాట విను దేవుడు చెప్పింది చేయి దేవుని పనికి ఆర్థికంగా సహకరించు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడు చేస్తాడు నువ్వు చేయగలిగింది నువ్వు చేయి దేవుడు చేయాల్సింది దేవుడు చేస్తాడు అదే విధంగా నేను ముందుకెళ్తున్నాను నేను చేయగలిగింది నేను చేస్తున్నాను సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను దేవుని పనికి ఇస్తున్నాను మేము సంఘం అంతా ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని పని చేస్తున్నాం అలా చేస్తున్నప్పుడు నేను విసిగి వేసారిపోయి ఆత్మీయ పోరాటంలో కృంగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు చెప్తున్న మాట ఓరకే నిలిచి ఉండి యహోవా మీకు కలుగజే రక్షణను చూడండి అది దేవుడు నాతో చెప్పిన మాట నాకు ఎంతో ఓదార్పుని ఆదరణ ఇచ్చింది అంటే దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు దేవుడు నా పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తున్నాడు దేవుడు మీ పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తాడు మీ బంధకాల నుంచి విడిపిస్తాడు మీ సమస్యల నుంచి విడిపిస్తాడు నాకు తెలుసు అది ఇంకా నేను ధైర్యంగా ముందుకెళ్తాను నేను అక్కడ తాగిపోను ఎందుకంటే దేవుడు నా పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తున్నాడు నేను చేయగలిగింది నేను చేస్తాను అద్భుతమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తాడు ముందుకు నడిపించేది దేవుడు ఇది దేవుని పరిచర్య రెండోది దేవుని పనికి విలువివ్వండి సంఘానికి విలువివ్వండి చదువుకి విలువిస్తాం ఉద్యోగానికి విలువిస్తాం అన్ని పనులకి విలువిస్తాం దేవుని మాత్రం పక్కన పెట్టేస్తాం దేవుడు చూడలేదనుకుంటున్నారా అందుకే కదా మన జీవితంలో సమస్యలు అందుకే కదా మన జీవితంలో ఇబ్బందులు నేను అది మార్చుకున్నాను అది మార్చుకుని దేవుని పనికి విలువివ్వటం మొదలు పెట్టాను యహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమునిచ్చును నరుల కష్టము చేత అది ఎక్కువ కాదు నువ్వు ఎంత పాకులాడినా ఎంత కష్టపడినా ఏం చేసినా అది ఎక్కువ కాదు అది ఎక్కువ అవ్వదు దేవుని ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో ఉంటే నువ్వు చేసేదంతా సఫలమైనట్టు దేవుడు చేస్తాడు దేవుని ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో ఉంటే నీ జీవితంలోకి సమృద్ధి వస్తుంది నీ పిల్లలు ఆశీర్వదించబడతారు నీ పిల్లలు దేవుని మాట వింటారు నీ పిల్లలు ప్రయోజకులు అవుతారు నీ కుటుంబము సమృద్ధిలో ఉంటుంది ఆశీర్వదించబడిన కుటుంబంగా ఉంటుంది దేవుని పని చేసే కుటుంబంగా ఉంటుంది నువ్వు దేవుని నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితం జీవిస్తావు ఎప్పుడు దేవుడు చూస్తున్నాడు మీకు ముందే చెప్పాను ఏ ఉద్దేశంతో మనం మాట్లాడుతున్నామో దేవునికి తెలుసు ఏ ఉద్దేశంతో నేను ఈరోజు వాక్యం చెప్తున్నానో దేవునికి తెలుసు దేవుడు హృదయాంతరంగాన్ని చూస్తాడు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో దేవుని మాటలు వినండి దేవునికి విలువివ్వండి నేను దేవుని సన్నిధికి వస్తే ఆశీర్వదించబడతాను నేను దేవుని సన్నిధికి వస్తే నిత్య జీవన నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నా కుటుంబం రక్షించబడింది నేను దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి దేవుడు నా జీవితాన్ని మారుస్తాడు దేవుడు నా పరిస్థితులను మారుస్తాడు అని విశ్వాసంతో మనం రావాలి విలువివ్వండి గొప్ప కార్యాలు పొందుకోండి మూడోది మనం చేసేది ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం మన స్వార్థం కోసమా లేకపోతే మన భోగేచ్చల కోసమా ఒకసారి ఆలోచించండి లోకంలో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం రకరకాలవి మనం చేస్తూ మన తెలివితేటలంతా ఉపయోగిస్తున్నాం కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చర్చకు వచ్చి మిగతా వాళ్ళ చర్చకి రానివ్వరు లోక విషయాలన్నీ నేర్పుతూ ఉంటారు 
అదేదో పెద్ద గొప్ప అన్నట్టు లోకం చాలా భయంకరంగా తయారైంది లోకంలో పరిస్థితులు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి ఒక్కసారి లోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అపవాది మోసాలు అలవాటు తర్వాత జీవితం చిందర వందర అయిపోతుంది ఎందుకంటే బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది దొంగ దొంగతనము హత్య నాశనము చేయడప్ప మరి దేనికి రాడు అపవాది చేసే పని అపవాది లోకాన్ని ఎరగా చూపిస్తాడు అంత మంచిగా ఉంది ఇలా నడుచుకోమని చెప్తాడు కానీ అపవాది మాట వింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా జీవితం ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతుంది జీవితంలో ఏం చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది కానీ దేవుని మాట వింటే యేసుప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా నేను గొర్రెలకు జీవమును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకు వచ్చితున్నాని మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను ఖచ్చితంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మనకి సమృద్ధిని ఇవ్వటానికి వచ్చాడు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి వచ్చాడు మన జీవితాలను మార్చడానికి వచ్చాడు మన పరిస్థితులను మార్చడానికి వచ్చాడు అంతేకాదు ఆయన ఊరికే చెప్పలేదు దానికోసం వెల చెల్లించాడు ఆయన సిలువలో వెల చెల్లించాడు ఆఖరి రక్త బొట్టు వరకు చెందించాడు దేవుడు మార్చలేని జీవితం లేదు దేవుడు మార్చలేని పరిస్థితి లేదు దేవుడు బాగు చేయలేని మనిషి భూమి మీద మీరు విశ్వసించండి అపవాది బంధకాల నుంచి దేవుడు విడిపిస్తాడు అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపిస్తాడు మీరు నవ్వుతారు సంతోషిస్తారు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటారు దేవుడి నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాన్ని జీవిస్తారు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు చేస్తాడు అని నమ్మండి ఖచ్చితంగా చేస్తాడు దేవునికి అసాధ్యమైనదేది లేదు దేవుడు చేయలేనిదేది లేదు దేవుడు మీ పరిస్థితుల్ని మారుస్తానని విశ్వాసంతో మీరు ఉంటే నేను ప్రార్థన చేస్తాను మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు మీరు చూస్తారు విశ్వాసంతో ఏకీభవించండి అద్భుతమైన కార్యాలు చూస్తారు హాలెల్లు య హాలెల్లు య హాలెల్లు య దేవాస్తోత్రం దేవాస్తోత్రం హాలెల్లు య హాలెల్లు య కాశాంద హరా బహు కోశిక సహదల హరా కో యశాంద హరా బహు స్తకలం రకాందనం కహందు రా బహు హ్యాశ్యంద హరా బహు కో యశ హరా కాస్తనం దేవాస్తోత్రంనైన మీ ఆత్మచేతనైనా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు నాయన దేవాస్తోత్రంనైన ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన నాయన విశ్వాసంతో ఏకీభవిస్తున్న వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన మీరు నాయన మీ వాక్ను పంపిన ఆయన స్వస్థపరుస్తాన్ని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయన బలహీనత్తున బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ఎవరైతే మీ మాట వినటానికి ఇష్టపడుతుంది ఎవరైతే మీ చిత్తాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారో నాయన ఇప్పుడే దర్శించండి నాయన దేవాస్తోత్రం నాయన దైవిక స్వస్థత వారికి కలుగునుగాక అలాగే నాయన బంధకాల్లో సమస్యల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉంటూ నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే అనుకున్న వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన దేవాస్తోత్రం మీరు జిగటగల ఊపి నుంచి మమ్మల్ని పైకి తీసుకొస్తారు నాయన మేము పూర్తిగా మీ ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మీ మాట వినటానికి ఇష్టపడితే మీరు చెప్తున్నారు నాయన మీరు చేయగలిగింది మీరు చేయండి నేను చేసేది నేను చేస్తానని చెప్తున్నారు నాయన మీకు అసాధ్యమైన దేది లేదు నాయన దేవాస్తోత్రం నాయన మీ జ్ఞానం వారికి దాయిచ్చేయని నాయన మీ ఆత్మచేత నింపండి నాయన వారున్న ఊబిలో నుంచి బయటకు తీసుకురాండి నాయన మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే బిడ్డలుగా నాయన వారిని లేవనెత్తండి నాయన దేవాస్తోత్రం హాలెల్లు యా హాలెల్లు యా హాలెల్లు యా మా మధ్యలో ఉన్న దేవా మీకు స్తోత్రము నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ నేను మా మధ్యలో ఉన్నారు నాయన దేవాస్తోత్రం నాయన టీవీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారిని సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన వారిని తాకండి నాయన వారి ఆత్మీయనేత్రాలు తెరవచ్చేయండి నాయన అపవాది బంధకాల నుంచి నాయన విడుదల దాయిచ్చేయండి నాయన దేవాస్తోత్రం నాయన మీరు చేస్తున్నందుకు వందనాలు నాయన వారిని తాకుతున్నందుకు వందనాలు నాయన వారి పరిస్థితులు మారుస్తున్నందుకు వందనాలు నాయన వారు నాయన నూతన సృష్టిగా మార్చబడి మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే బిడ్డలుగా మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే బిడ్డలుగా నేను లేవనెత్తాని నాయన సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావం మీరే పొందమని నజర నేస్తున్నాం అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్